చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ పక్కన నేను డయస్లో ఉన్నానంటే నా జీవితంలో కెరియర్లో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ నేను శాసనసభ సినిమా చేయడం ముఖ్య కారణం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఈ సినిమాలో ఉన్నారు అని తెలిసిన తర్వాత నేను ఒక అడ్మైరర్గా ఇట్ వాజ్ అ వెరీ 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 బిగ్ డీల్ ఫర్ మీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయనతో సీన్ చేయడం కుదరలేదు కానీ ఆయనతో సినిమాలో నటించడం అనేది నా లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆనర్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆయన్ని ఎన్నో సినిమాల్లో ఎన్నో పాత్రల్లో ఎన్నో మూమెంట్స్లో నేను ఆ వీసీఆర్ విహెచ్ఎస్ దిన్ జనరేషన్లో అండి ఎక్కువ తెలుగు సినిమాలకి యాక్సెస్ అట్లీస్ట్ నా ఇంట్లో విహెచ్ఎస్ టేప్స్ ద్వారా ఉండేది అనమాట అండ్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ బిగిన్ టు కౌంట్ ది ఎండ్లెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అసలు ఆయన చేసిన యాక్టింగ్ కానీ ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్స్ కానీ ఆ రోజుల్లో కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు కంపేర్ చేస్తే నో బడీ హ్యాస్ challenge themselves continuously with with everyday roles and everyday man he was and he is the star of the masses the star of audiences family audiences for decades and he continues to be that it is nisanga nenaithe స్టార్ స్ట్రక్ ఉన్నానండి ఆయన వచ్చేటప్పటి నుంచి నేను ఆయన్ని ఐ కాంట్ జస్ట్ బిలీవ్ ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలవడం నాకున్నే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలవడం కానీ ఆయన పక్కన ఉండడం కానీ సో ఐఎమ్ డీప్లీ డీప్లీ ఎమోషనల్ డీప్లీ డీప్లీ టచ్డ్ చాలా సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా చాలా కమింగ్ టు ద క్యారెక్టర్ దట్ ఐ ప్లేడ్ అండి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రూషల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఐ ప్లేడ్ ఇన్ మై కెరియర్ దానికి నేను వేణుకి తర్వాత రాఘవేంద్ర రావు గారికి ప్రొడ్యూసర్స్కి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఒక యాక్టర్గా ఇంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది అది అలాంటి అవకాశాలు రావడం చాలా తక్కువ అండ్ వచ్చిన అవకాశం మాత్రం నేను వదలలేదు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోనండి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ డే అండ్ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం అనేది మన అందరికీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ముఖ్యం అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఈ వీక్ నుంచి మీడియా మిత్రులతో ఆడియన్సెస్తో వీల్ బీ ఏబుల్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిలిం దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషల్ టు ఆర్ ఓన్ సెన్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ యాజ్ అ కామన్ సిటిజన్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ మనకున్న రిలేషన్షిప్ పాలిటీషియన్స్తో ఇది ఒక ఇన్సైట్ ఈ స్టోరీలో ఉంటుందండి ఇన్ అ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ మ్యానర్ that's all and uh thank you so much for the opportunity uh to come on stage and talk thank you allarki namaskaram na per dil ramesh andi munduga shasana sabha director venu gariki rajshekar gariki co director shekar anna ki nenu manasputtiga krutagnatalu telichestunnanu ee baskar reddy ane character నన్ను చేయించడానికి పిలిచి కన్ఫర్మ్ చేసినందుకు వారి కృతజ్ఞతలు నేను 
అందరూ చెప్పేదే అక్షరాలను తీసుకొని పదాలుగా మార్చి పదాలను వాక్యాలుగా చేసి వ్యాకరణంతో తెలుగు భాషని మొత్తం తెలుగు భాషలో ఉన్న అక్షరాల నుడికారాలని మొత్తం రంగరించి గంటల గంటలు రోజులు రోజులు చెప్పిన ఇక్కడ కూర్చున్న నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పేది చాలా తక్కువ అని నా భావన అలాంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో రెండు రోజులు అసెంబ్లీలో ఆయనకి మాకందరికీ డైలాగ్స్తో నేను ఒక గంట సేపు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత అబ్బాయి నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు అన్న ఒక కాంప్లిమెంటు నా జీవితంలో విశ్వనాథ్ గారితో ఒక కాంప్లిమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది సినిమాలు చేసిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆ మాట చెప్పటం అదే ఇప్పుడు కూడా చెప్పటం నేను సర్వదా సహస్రదా వంద సార్లు ప్రమా ప్రణామాలు చేసి ఆయనకి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసుకుని అంత గొప్పదని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను ఇక డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్సు ఈ సినిమాని నిర్మించి ఐదు భాషల్లో ఈరోజు ప్యాన్ ఇండియాకి సరి సమానంగా ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయటం అనేదే చాలా ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయం అలాంటిది ఈరోజు ఈ సినిమా మామూలుగా రిలీజ్ అయ్యి ఏ అందా దండా లేకుండా మూడో రోజుకి దాదాపుగా అరవై థియేటర్స్ పెరిగాయి అంటే ఈ సినిమా ఎంతటి ఘన విజయం సాధించబోతుందో పాత్రికేయ సోదరులు కానీ ఈ సినిమాను చూసిన వాళ్ళు చెబుతున్న మాటలను బట్టి రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించి సంఘానికి సమాజానికి మేలు చేసే విధంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాల్సిన దాంట్లో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు అలాగే మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి చాలా చాలా నమస్కారం సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఆయన నేను అంత పెద్దోడిని కూడా కాదు అండ్ ఒక సిమ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను అండ్ ఆయన సినిమా ఆవకటి అడుగు మాత్రం ఒక వంద సార్లు చూస్తుంటాను సార్ నేను బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఆ డైలాగ్స్ కానీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ నేను చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఇప్పుడే జరిగిన ఒక చిన్న సందర్భం గురించి చెప్పాలనుకున్నాను సార్ నేను ఎప్పుడో లాంగ్ టైం ఎప్పుడో లాంగ్ టైం బ్యాక్ కలిశాను కానీ ఇప్పుడు నేను లోపలికి వస్తుంటే సార్ చూసి నన్ను గుర్తుపెట్టి హాయ్ బాగున్నావా అని ఇంకా ముందుకు వచ్చి ఆ స్మైలింగ్ ఫేస్తో పాజిటివ్ వైపుతో పలికరిగానే అక్కడే పడిపోయాను నేను సో ఆయన సింప్లిసిటీకి డౌన్ టు అర్త్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే మా సినిమా శాసనసభ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి అయినా క్లోజ్ మానిటరింగ్లో ఉన్నాం సో సినిమా స్లో స్లోగా పికప్ అయ్యి మాకు థియేటర్స్ పెరిగి కలెక్షన్స్ పెరిగి జనాలు చూసి అంటే ఈ టైంలో థియేటర్కి వచ్చి చూసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి సో కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా జనాలు థియేటర్కి వచ్చి చూసి చూసిన తర్వాత అప్రిషియేషన్ చేయడం అవుతుంది అనేది చాలా గ్రేట్ సో ఐ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ ఫర్ ద సమ్ ట్రమెండస్ సక్సెస్ అలాగే మా టీం మొత్తానికి ఇంద్రాన్నకి మా డైరెక్టర్ గారికి రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి అనీష్ కులకిరి గారికి అందరూ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ మీ అందరం ఫ్యాన్స్ ఆయనకి సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సార్ లవ్ యూ సార్ ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే దాని వెనకాల చాలామంది కష్టపడిన టెక్నీషియన్స్ డైరెక్టర్ హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్స్ ప్రొడ్యూసర్ కెమెరామెన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ అంటే ఇంతమంది కష్టపడి ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత దానికి సక్సెస్ వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాతో అసోసియేట్ అవ్వడం మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాంగ్రాచులేట్ ది ఎంటైర్ టీమ్ డైరెక్టర్ వేణు గారు హీరో ఇంద్ర గారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి గారు కెమెరామెన్ గారు అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ అనీష్ గారు రమేష్ గారు ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అంటే ఈరోజు ఆల్రెడీ అందరు చెప్పారు బట్ స్టిల్ నేను కూడా ఈ మాట చెప్తాను ఎందుకంటే దిస్ ఎంటైర్ మూవీ అంటే ఈ సినిమాని మోసుకెళ్ళింది ఈ సినిమాని ఆయన షోల్డర్స్ మీద తీసుకెళ్ళి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేసే చేయడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఓవర్ ఇయర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ హీ అంటే హీ వాజ్ జస్ట్ టూ అంటే బేసిక్లీ ఈరోజు శాసన సభ అనే సినిమా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమా అంటున్నారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ అ యూనిట్ 
సో అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులు అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శాసనసభ మూవీ చేసినప్పుడు నేను ఆ టైటిల్ బయట మా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు దాంట్లో హీరో అని చెప్పడానికి గర్భంగా ఎందుకు ఫీల్ అయినట్టే ఆ టైటిల్ను సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చేస్తుండు కాబట్టి అంత గర్వంగా చెప్పాలి కదా ఎందుకంటే నేను చెప్పుకో చెప్పుకో చెప్పుకోదగ్గట్ట అంటే శాసనసభలో నేను హీరో అంటే ఎవరు రమ్మరు ఓన్లీ ఫర్ సారే నిజంగా ఈరోజు మీ ముందుకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా మేము ముందుకు వచ్చినాం అంటే సార్ చేసిన క్యారెక్టర్ అయితే ఉందో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి నాకు ఎమోషన్గా కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నాకు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడెక్కడి నుంచో దగ్గర రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎంత దగ్గర ఉన్నాయో సరే థియేటర్కి వెళ్ళి మూవీ చూడమంటే చూడరు ఎవరు సో చెప్తారంట బాగుంది సినిమా అది అంటారు కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ఎవరో చెప్తారు అరే మీ ఫ్రెండ్ అంట మూవీ చాలా బాగుంది వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నా దగ్గర మనుషులు కూడా అప్పుడు ఫోన్ చేసి మూవీకి వెళ్తున్నారు అంటే ఓన్లీ మోటాగ్ అండి ఇది జస్ట్ రియల్గా ఈరోజు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మా రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారికి ఈ కథ ఇచ్చినందుకు మా డైరెక్టర్ గారికి ఇక్కడ విచ్చేసిన మా ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కు అంటే అమిత్ అండ్ అనీష్ గారికి రమేష్ గారికి ఇక పేరు పేరు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ శాసనసభ మొన్న ఈ మధ్యనే మీరందరూ అంటే ఎందుకంటే మీడియా అన్న పత్రిక అన్న పత్రిక అందరూ నాకు నలభై ఐదు సంవత్సరాలుగా అంటే ఒక పలానా బ్యానర్ లేకుండా ఉన్న ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనాథ లాంటి వాడిని నన్ను ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్గా నిలబెట్టిన మీడియాకి పాదవందనాలు పాదాభివందనాలు చేస్తూ నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ మా వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ నాకు తోడబుట్టని సోదరులు ఒకే కడుపులో పుట్టపోయినా వీళ్ళందరూ నాకు తమ్ముళ్ళే ఏమండి పాయింట్లోకి వచ్చేద్దాం పాయింట్ మాట్లాడుకుందాం శాసనసభ అని ఒక టైటిల్ పెట్టి మా రాఘవేందర్ రెడ్డి కథ రాసేసి మా వేణు ఏమో తీసేసి మీకు మా ఇంద్ర యాక్ట్ చేసి పారేసి మేమందరం యాక్ట్ చేసి మీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఎరబై మీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఎవడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉంటే ఎవడున్న మీ సినిమాలు అవతార్ సినిమా మీద రిలీజ్ చేస్తారా ఎంత ధైర్యం ఉన్నారా మీకు పిచ్చ పిచ్చగా ఉందా అని మీరు అడగాలి అడిగితే ఏమైందో తెలుసండి సినిమా ఏ సినిమా కాదు ఏ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ అయినా సరే ప్రపంచంలో అందులో ఉన్న విషయమే మీకు నచ్చుతుంది ఇందులో విషయం ఎంత ఉంది అని అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఏ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రెండో రోజు మూడో రోజు అరవై థియేటర్లు పెంచిన సినిమా ఎక్కడా లేదు చెప్పలు కొట్టచ్చు లేదు ఎందుకు లేదు కంటెంట్ ఆ సినిమాలో ఉన్న విషయం అందరూ నా గురించి అంటే బేసిక్గా అందరూ నా గురించి మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటనంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా యాక్ట్ చేసి వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అదిగో సోదరుడు చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ బాగా అసలు నన్ను చూస్తే బాగా ఎక్సైట్ అయిపోతున్నారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఒక లేడీ స్టైలర్ ఒక అప్పులప్పారావు ఒక ఇది ఆ యాంగిల్లో అటుపోతే ఆ నలుగురు ఇవి ఈ యాంగిల్లో ఇటుపోయి ఏంది ఇడు అని అని అనుకునేంత మీ అందరి ముందు పెరిగిన నేను ఏ సినిమా అయినా సరే ఈరోజు వరకు ఇంత సినిమాతో అంత సక్సెస్ ప్రతిసారి ఏమండి నాకు జీవితంలో నా జాతకం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడు తప్పదు అనుకుంటాను ఇంతేసి అంత కావాలి నిజంగా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా శాసనసభ లాంటి సినిమాలు ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకు తీరాలి ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ రావాలి అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లో 
సరే నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని అంతా వాడి దాంట్లో ఏది మీ వేణు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడే ఇందాక క్షమించాలి ఎందుకనంటే రెండు చివరికి వచ్చేటప్పటికి రెండు సీన్లు ఆయనే డైరెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఓన్లీ ఆ రోజున చేసింది ఏంటయ్యానంటే మాకు టైం లిమిటేషను తను కొత్త కదా ఈ టైం లిమిటేషన్లో ఇది తీసేయాలి నాకు ఆ రోజు హెల్ప్ ఎవరయ్యా అంటే వీడు విట్టుగాడు ఈడు ఏంటి ఏంటి ఒరిజినల్ ఈడు బాబు కొడుకులు ఇద్దరు అతను పెద్ద హీరో ఈడు చిన్న హీరో ఇతన్ని పెట్టుకుని ఆ డెత్ సీను లేకపోతే అది ఉన్న టైం తక్కువ తీసేయాలి అప్పుడు నాకున్న మీ అందరికీ ఐడియా ఉంది నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని అక్కడే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కొంచెం లెక్చరర్ కూడా పనిచేశాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుతూ వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యాను నేను అంతే ఆ రోజు అంత అంత అంటే అనుకున్న టైంలో అది ఫినిష్ అవ్వడానికి కొంచెం కొన్ని ఆర్టిస్టులు అయితే ఇప్పుడు రమేష్ ఉన్నాడు అట్లాగే నాకు వీడు మా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి మేమందరం ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఈ సినిమాలో ఇవాళ మీ కళ్ళ ముందు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా ఇవాళ మీ కళ్ళ ముందు శాసనసభ మీకు అంతగా నచ్చడానికి కారణం ఏంటో తెలుసండి నేను యాక్ట్ చేసే నేను యాక్ట్ చేశానంటే నేను నాకేం కొమ్ములు లేవండి నేను అని అంటే ఒక నలభై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందిగా నాకు వెనకాల సో నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటే యాక్ట్ చేయటం వేరు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాయండి రా బాబా అనుకుంటూ యాక్ట్ చేయటం వేరు అది మనకు కావాల్సినట్టుగా మలుచుకోవటం వేరు అసలు నాకు ఈ సినిమాలో షాకింగ్ ఏంటయా అంటే ఏడుకొండల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పాదాలకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో హాలే మాకు శాసనసభ మీరు ఈ సినిమాలు చూస్తే అదేదో మేము సెట్ చేసాం అనుకుంటారు మీరు కాదు ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ హాల్ ఆ హాల్ని మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మా మా రమణ మా రమణ గారు అహనా పిల్ల అంటే రమణ నాకు తోడు వాళ్ళ ఒక తమ్ముడు అంత బాగా దాన్ని రెడీ చేస్తే సార్ ఇవాళ శాసనసభ తీస్తున్నాం అంటే నాకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది హాల్ ఎట్లా ఉంటుందో హాబి అంటే నేను కూడా మీలాగా మీలాంటి మీలోని ఒకరినే కదా నేను కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసినా ఎన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినా అదృష్టవశాత్తు మనకు దొరికినన్ని వెరైటీ క్యారెక్టర్లు అది భగవంతుడి యొక్క భిక్ష ఆ శాసనసభలోకి నేను ఎంటర్ అయితే నేను సత్యంగా చెప్తుంది మీరు నమ్మి తీరాలండి ఈ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు కూడా ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం సమాజానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని డైలాగులు డైలాగుల పరంగా అద్భుతంగా రాశారు రెడ్డి గాడ్ బ్లెస్ యూ నేను ఐఎమ్ రియలీ థ్రిల్డ్ నువ్వు నాకు జర్నలిస్ట్ కాల నుంచి తెలుసు అట్లాగే ఈ వేణు కూడా ఎంత క్లీ మీకు ఇవాళ మాట మాట గుర్తుండడానికి కారణం ఎలక్షన్ల ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అంటాడు ఈ ఎమ్మెల్యే దొంగమరాడు ఈ ఈ ఈ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అక్కడికి వెళ్తే తెలిసింది ఎలక్షన్ ఏమి ఎలక్షన్ రా మనకి కలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అంట ఇలా మాట మాటకి వాల్యూ ఉంది దీంట్లో అంత అద్భుతమంగా స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ని అది ఆ స్క్రీమ్ అంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్లో అసలు అసలు ఎమ్మెల్యే అనేవాడికి ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి అనేది ఆ క్రీమ్ అంతా తీసుకొచ్చి నా క్యారెక్టర్ మీద పెట్టి పైగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆ క్యారెక్టర్ మీద వాడుతూ ఖచ్చితంగా బిహేవ్ చేయాల్సింది ఈ స్టేజ్లో నేను అసెంబ్లీలోకి ఎంటర్ అయ్యానండి అసెంబ్లీయే ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెట్ అది సెట్ అని నేను అంట అన్న అనలేను కూడా నేను అక్కడికి వెళ్తేనండి నాకు ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది అని అంటే రమేష్ నువ్వు అని చెప్పడం కాదు మిమ్మల్ని మీ ఆపోజిషన్ ఆవిడ ఎవరి పేరేంటి జయవాణి గారు ఆ ఎదురుగా చెప్పుల వీసు వీళ్ళు కొట్టుకోటాలు ఇవి మీరు విన్నది ప్రతిరోజు పొలిటీషియన్స్ గురించి మీరు విన్నది మీరు టీవీల్లో చూస్తున్నది మీరు చూస్తుంది కళ్ళ ముందు నాకు షాక్ వేసిందండి నేను బాగా యాక్ట్ చేయక ఏం చేయరు చచ్చినట్టు యాక్ట్ చేయలేదు బాగా అంత అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇచ్చారు నిజంగానే నాకు ఎంతో 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 ఇవాళ ఎవరు దయచేసి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మెచ్చుకుంటున్నారంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ మెచ్చుకోవడం కాదండి నెంబర్ వన్ గో టు ద రైటర్ నెంబర్ టూ గో టు ద డైరెక్టర్ ఐఎమ్ నెంబర్ త్రీ చివరిలో ఏదన్నా ఆ క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్ లాగా బిహేవ్ చేశారంటే మాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది మురళి డెఫినెట్గా 
ఉన్న టైంలో మాకు నిజంగానే తక్కువ టైం ఉండింది మరి బడ్జెట్లు ఎలా అవుతాయండి మేము కూడా ఒక సంవత్సరం పాటు తీసామనుకున్న సినిమా అవుద్ది ఒక కొన్ని కోట్లు కానీ తొందరగా తీస్తాం మేము అదే మాకున్న గ్లామరు దానికి హెల్ప్ చేసేది మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ మురళి థ్యాంక్ యూ ఆ విషయంలో ఎంతో హెల్ప్ చేసి మాకు ఇది చేశారు నిజంగానే బేసిక్గా నాకేంటయ్యా అంటే ఇంద్ర మొదటి నుంచి కూడా అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే చాలా రోజు ఈ సినిమా చేయక ముందు నుంచి కూడా నాకు తమ్ముడుగానే నాకు చాలా క్లోజు చాలా ప్రేమ అతనికి కొట్టొచ్చినట్టే ఉంది అయితే ఏంటంటే మన ఇద్దరు కలిపి యాక్ట్ చేయలేదు నీ వదులు నీ కొడుకు యాక్ట్ చేశాడు నాకు చాలా నేను ఆశ్చర్యపోయిన షాకింగ్ ఏంటంటే శాసనసభ ఇంత పెద్ద హిట్ అవ్వడం హిట్ అవ్వడానికి మీకు మీ కళ్ళ ముందు ఉన్న ఇది ఒకటే మనాడు చెప్పాడు ఇందాక తను రమేష్ చాలా బాగా చెప్పాడు ఇప్పుడు కంటెంట్ అందులో ఉన్న విషయం ఆ విషయం మీ కళ్ళ ముందు కనిపించడం దానికి ఇవాళ మాకు సక్సెస్కి ఎవరైనా ఇవాళ ధైర్యంగా ఇవాళ మీ అందరి ముందు ఇలా పోస్టర్ వేసి మేము అందరం ఇక్కడికి వచ్చి సంతోషంగా మీ ముందు మాట్లాడడానికి గుండెమే చేసుకు మాట్లాడడానికి కారణమే థియేటర్లో పెరిగినాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సినిమాకు వినుండరు మీరు మూడో రోజుకి అరవై థియేటర్లు పెంచారండి అంటే అరవై థియేటర్లు ఎందుకు పెంచుతూ ఊరికి పెంచుతారా కదా సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్గా మీ రాజేంద్ర ప్రసాద్గా మీ ఇంట్లో ఒక మనిషిగా నేను ఫీల్ అయింది మాత్రం ఈ సినిమా సక్సెస్ కారణం మీరే 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 మీ వల్లే ఏమండి ఒక మంచి సినిమాని ఆదరించటం అనేది ఈ కాలం ఏ కాలం నుంచి కూడా నేను చూస్తున్నదే నాకు అయితే ఏంటంటే ఈ టెస్ట్లు ఎప్పుడు నాకు ఆ రోజు టెన్షన్ నాకు ఇంక నలభై ఐదు వేలైనా ఈ టెన్షన్ పోవట్లేదండి అది ఏం అలవాటు అలవా అర్థం కాదు అవతార్ టూ రిలీజ్ ఏంటి మీరు సినిమా వేస్తారు ఇవి ఏమి ఏం అనలేము ఇంకా ఎందుకని వాళ్ళ ధైర్యం వాళ్ళది వాళ్ళు దే ఆర్ జెన్యున్ వాళ్ళు జెన్యున్గా వర్క్ చేశారు ఈ సినిమాకి ఏమండి ఒకళ్ళని కాదు ఈ సినిమాలో ఈ శాసనసభ సినిమాకి సంబంధించి సార్ ఈ సక్సెస్ క్రెడిట్ అంతా అందరికీ చెందుతుంది ఒక్కళ్ళకి ఒక్కళ్ళు కాదు ఊరికి నేను నేను ఊరికే పెద్దని వాళ్ళందరికంటే సీనియర్ని కాబట్టి నా పేరు చెప్తున్నారు కానీ ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరికి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి ఈ సినిమా సక్సెస్ నేను రాసి ఇచ్చేస్తా ఎందుకనంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ ముందు ఒక మంచి సినిమాని ఆదరిస్తున్న మేము మీ ముందు ఒక మంచి సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు సినిమా ఇవ్వండి మేము చూసేస్తామన్న అనే ధైర్యాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మీరందరూ నాకు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ పాద నమస్కారాలు చేస్తూ అద్భుతమైన సినిమా మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి ఏం పర్వాలేదు కొన్ని సినిమాలు చూడకపోయినా పర్లేదు కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చూసి తీరాలి ఎందుకు అనంటే మనం చూసే న్యూసు రోజు మనం వింటున్న న్యూసు ప్రాక్టికల్గా నువ్వు నాకు తెలిసి మా రాఘవరెడ్డి ఏంటంటే పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్గా ఉండేవాడు ఎక్కువ అవునా కరెక్ట్గా పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్గా ఉండి మొత్తం పట్టేశాడు అంత క్రీమ్ పట్టేసి బ్రహ్మాండంగా రాసి పారేశాడు మాట మాట మీరు గుర్తుంచుకునే మాట ఈ సినిమాలు నాకైతే మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళకి అంటే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి దండం పెట్టకూడదు కానీ ఇంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ రాసి వాళ్ళు చేసేటప్పుడు వాడు నన్ను అడిగేటప్పుడే నేను ఎక్కడో షూటింగ్లో ఉన్నానండి అనుకోని ప్రయాణం అని అక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నాను నేను అరకు అంటే అది ఏ ఊరు నర్సీపట్నం నర్సీపట్నంలో షూటింగ్లో ఉంటే ఒక ఇరవై మంది వచ్చారండి ఇరవై మంది వచ్చారు ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు గ్యాంగ్ గారి కట్టి మొత్తం మా మేకప్ శేఖర్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరూ అందరూ అందరూ వచ్చి మీరే చేయాలి మీరే చేయాలి మీరే చేయాలా ఏం చేయాలి అని అప్పుడు కానీ ఎక్సైట్మెంట్లో మీరే చేయాలి మీరే చేయాలి ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మైండ్లో అట్లా అంత ప్రేమతో నా మీద ఈ క్యారెక్టర్ని అంత బాగా వాళ్ళు తయారు చేసి అంత బాగా తయారు చేసిన దాన్ని నాకు అప్పు చెప్పి నేను చచ్చినట్టుగా బాగా యాక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వేణు తీసుకొచ్చి చివరికి ఆ చేసిన వర్క్కి ఇంత గొప్ప వాల్యూ నాకు అంటగట్టినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను రుణపడి ఉంటాను నేను చాలా చక్కగా నా నేను పక్కన యాక్ట్ చేయడానికి నాకు ఆర్టిస్టులు అది ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు స్క్రిప్ట్ అలాగే ఉంది ఇవాళ ఒక మంచి సినిమా మీ ముందు మీకు రావటానికి కారణమైన వీళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ 
నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ స్టిల్ మీ ముందు బ్రతికుండానికి కారణం ఇలాంటి పాత్రలే జైహో జైహో శాసనసభ మంచి సినిమాను ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ పేరు పేరున పాదాభివందనం చేస్తూ సెలవు నమస్కారం